auspicia en Japón hoy Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. están todos? Bienvenidos a Japón hoy. Yo soy Takehiro Ono. Aquí no está Liki. Hoy es una edición muy especial porque yo sábado pasado cumplí 50 años. Mi amigo Liki me dejó acá especialmente hoy aquí para conducir a este programa Japón hoy en Radio Palermo. Nuevamente, mi nombre es Takehiro Ono. Ustedes por ahí me conocen del canal Gourmet, que yo soy cocinero, hace 20 años que vivo en Argentina y ya cumplí 50 años, medio siglo que vivo, es increíble. Bueno, aquí yo voy a presentar a mi amiga, gran amiga, un placer de darle la bienvenida a mi compañera de viaje. La señorita Erika Mariani. Konnichiwa, minasan, o genki desu ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás o no? Muy bien, konnichiwa. Ohayo gozaimasu para nuestros amigos de Japón. Ahí está, un placer para estar aquí, conociendo radio. De verdad, mi vida primera vez. ¿La primera vez? Y bueno, había que cumplir los 50 años. Así es. Algo nuevo siempre hay para hacer. Así es, la verdad. <risa> y vos también cumpliste el lunes. Yo también cumplí el lunes 29. Opa, antes de preguntarte, <risa> contaste. Yo dudé, voy a, eh, voy a preguntarte o no, pero bueno. Viste, ya <risa> directamente les evito el problema de preguntar y lo digo directamente. Está muy sí, bien. Sí. Yo, yo cumplí 50 años, así que todavía muy joven. Todavía ¿no? joven, muy joven. Hay que sí, disfrutar sí. mucha vida. Totalmente, sí, bueno, sí, sí. Bueno, aquí sí. presentamos a nuestro amigo. <risa> <risa> Ricardo Jocama. Minasan, con Ichiwa, Hoka Maricaru do, aquí, aquí, no me enfocan, hola. Ahí estás, ahí estás, ahí, ahí estás. Está bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué, qué grande está que giró, ¿no? Eh? Qué bien, ¿eh? Qué grande, qué un bien. honor, ¿eh? Tenerlo un placer, acá. un placer. Muchas gracias para dejarme tu espacio sí. y muchos años que te desarrollaste. Eh, hoy es el día de periodista. Es sí, verdad. Feliz, feliz, día, feliz, día, feliz día para todos los periodistas, todos los periodistas ¿no? del equipo de Japón hoy. Sí, eh, está Santiago aquí Santiago Vinole, Vinole, María Laura Martelli, Nora Goya, ¿quién más? Guillermo Tomoyose. Malena Gigashi. Sí, sí, un equipo sí, sí. De, de periodistas casi, ¿sí? Sí, podría Pero bueno, ser. Una Allá. alegría estar aquí eh, con Takehiro Ono. Eh, el que no está muy feliz debe ser nuestro amigo Bruno Seconi, que sí. tanto qué? tiempo ansioso ese lugar <risa> Por eso quería sentar aquí Sí, hace 10 años Le vamos no a dejaste. mandar ahora una bueno, foto esperamos a Bruno a, Esperamos a su cumple sí. Claro, a su cumple 50. 50 Cuando claro. cumple 50 va a estar ahí Vamos a ver si estamos nosotros todavía acá, pero bueno. Sí, seguro van a estar <risa> Bueno, eh, ya eh, mandamos los datos de contacto ¿sí? sí, el oyente se puede comunicar al 4899-1647 japonoy.radiopalermo.com sino también a través de nuestra página web www.japon-mediohoy.com.ar y como siempre estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y tenemos... Nuestro canal de Japón hoy, ¿sí? Claro, ¿no? Hay que wow. agradecerle a Max Hokama que hace toda la parte de producción de ¿eh? Japón Exacto. hoy TV. Que es www.japono-mediotv.com.ar Sí. ¿Sabés de Takehiro Ono? Que eh, la semana pasada en el programa, durante el programa, se estaba desarrollando esta actividad homenaje a las comunidades que construyeron la Argentina, ¿no? Especialmente el homenaje a la comunidad japonesa aquí en la Argentina. Bueno, en ese instante justo nosotros estábamos al aire, así que mandamos a nuestra movilera, ¿sí? A Corina Suárez. Uh -huh. Y ella estuvo allí y nos fue informando, ¿no? Paso a paso lo que pasaba. Ah, mira. Y no estamos, sabía yo. Claro, estamos <risa> muy eh, ansiosos de, de salir rápido aquí porque sabíamos que se venía la, la charla de, de Takehiro, ¿no? Exacto, sí, sí. Así que hasta las seis estuvimos ahí pendientes de lo que estaba pasando y de aquí nos fuimos directamente a la Fundación OSDE 
Y, y llegamos. Llegaste. Llegamos sí. a la charla, ¿eh? acá con Kei Nagao, que fue el copiloto. Y <risa> la verdad que, bueno, fue una, una linda jornada, no sé cómo lo viviste vos. Sí, la verdad que era, para mí es como un gran honor que para estar ahí eh, con nombre de comunidad japonesa, uh -huh. que, que es un homenaje muy importante, ¿no? Y me dieron oportunidad de, para hacer la charla. Yo hice como charla, mensaje mío que... Es una parte mío de 20 años que vivo en Argentina uh -huh. y quiero agradecer a la comunidad japonesa que siempre me hacen gran apoyo, uh -huh. todos siempre muy amable conmigo. La verdad que un montón de como palabras de ellos eh, es como fuerza mío. Uh -huh. Y otra parte que quería agradecer a Argentina que me dio una vida increíble y dos mensajes que yo quería mandar. Y además ahí es de muchos participantes que estaba sentado ahí. Eh, yo miraba cara de ellos que porque ellos como hicimos muchos eventos juntos antes de sí. como yo hago conocido uh -huh. también que como mirando cara de Licky Boss también mirando cara de ustedes que que de verdad que me emocioné mucho casi lloraba uh. <risa> aguante aguante <risa> unos uno gente que lloraba porque de verdad que aquella época que uno antes de salir a televisión como de, yo soy un cocinero nada más, uh -huh, sí. pero hicimos juntos eventos, leímos juntos, abrazamos juntos y esa cosa de acuerdo pasaba dentro de mi cabeza. Y entonces, bueno, yo traté de para hacer el mensaje para agradecimiento a toda la uh -huh. gente. Es que, ¿no? De, después de 20 años, ¿no? Empiezan a haber estos homenajes, Totalmente, estos reconocimientos, sí, sí. ¿no? Eh... Me siento un poco viejo también. <risa> <risa> bueno, eh, la verdad es que la pasamos muy bien, así que queremos agradecerle a la gente de la Fundación OSDE, ¿no? Que sí. fue la que organizó esta actividad conjuntamente con la Embajada de Japón. Precisamente estaba el señor embajador Noriteru Fukushima también, a quien, bueno, también le agradecemos, ¿no? La gentileza. De, de, de ser partícipe de este gran homenaje, ¿no? Pero bueno, eh, han pasado muchas cosas, ¿no? El fin de semana, después vino el cumpleaños de Takehiro, ¿sí? ¿sí? Y bueno, eh, no podemos contar lo íntimo de las no. cosas que pasaron ahí, porque... <risa> eh... ¿Por qué no podemos contar? <risa> ¿Algo pasó feo? No, no, no. no. <risa> Pero bueno, la verdad que estuvo muy lindo, sí. ¿no? Agradecemos obviamente a Takehiro de, de haberme hecho partícipe de esta eh, celebración íntima, ¿no? Porque eh, si Takehiro tiene que invitar a toda la gente que conoce, sí, creo que no, le, 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 no le entra la bombonera tampoco. No, 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 la cantidad de gente que él conoce realmente, y, y bueno, haber tenido este privilegio de estar ahí con, con amigos como Akira Takeuchi, Christoph, sí. eh, Alfredo Casero, Fernando Troca. Fernando Troca, un gran amigo tú. ¿no? Sí, por él, que por él yo conocí en, en País Vasco uh -huh. eh, hace ya 22 años. 22 años. Sí, y éramos cocineritos, <risa> <risa> eh, hicimos un gran amigo y por eso yo estoy aquí en Argentina. Uh -huh. Entonces, Le debemos bueno. mucho a Fernando Troca, sí, eh, sí, tenerlo sí, aquí sí. a Taquijiro. <risa> Pero sabes que la producción me dice que tiene un tema musical. A ver. Eh, en base a este tema musical, a ver, ¿qué es lo que te sugiere a vos? A ver. A ver, escuchamos. Esta canción es de yo cuando tenía ocho años. Ocho años. Escuché durante un año. Sí. Eh, ¿Ustedes se recuerdan del dibujo de animados de Heidi? Sí. sí. Primero sí, sí, sí. años como de, de parte de, de televisión Fuji que hizo una serie de Heidi. Sí. Y segundo año salió este, se llama Marco, que uno italiano de, desde Génova eh, viene a buscar a su mamá a Argentina. Ah, oh, Argentina. Sí, sí. ¿Sí? Qué Entonces, barba. esta canción que tiene charangos, todos tiene como ese musical estilo como argentino, yo escuché cuando tenía ocho años, durante un año, cada domingo siete y media de la tarde, uh -huh. <risa> y escuché de 35 capítulos que vi todo. Sí. Yo, ocho años, yo sabía palabra de la boca, eh, uh -huh. Córdoba. 
<risa> Tucumán, Bahía Branca, donde viajó Marco. Mira vos. Sí. Yo sabía esa palabra. Mm. Y yo tenía una imagen de Poncho Sarteño, que Marco viajaba con burro, uh -huh. con Poncho Sarteño, y iba buscando a su mamá en Pampa. Ah, mira vos. Y mm. primera vez cuando yo llegué a Argentina, primer viaje hice a Sarta y para comprar a Poncho Sarteño. <risa> Que es un dibujo de animados, es, mucha gente por ahí piensa que eso cosas de niño, así, pero a mí me dio una imagen de Argentina, claro. que más lejos de Japón algún día me encantaría conocer, y me marcó mucho, y uh -huh. esta canción siempre como dentro de mi cabeza giraba esta sí, canción, sí, sí. y cuando conocí a Fernando Toroca, mi amigo en País Vasco, primero sentí que Conocí Marco. Marco. <risa> sí, no, pero era Fernando, pero sí. bueno, para mí era Marco. <risa> y entonces, bueno, ahí como de empecé en camino a Argentina, eh, vida es a veces increíble. Sí. ¿Quién creían que aquella época, no sé, desde sí, hace ¿no? El destino, sí, ¿no? 42 años, años, ¿no? Viendo un dibujo de animados sí. relacionado a la Argentina sí. y luego, mucho tiempo después, ¿no? Hasta que Giro termina decidiendo vivir, vivir, vivir a Argentina. Vivir Argentina sí, es una cosa increíble, ¿no? que, pero ese dibujo de animado que a mí me marcó mucho. Y entonces como de, es como primero contacto con Argentina. Mm, claro. Uh -huh. Y por eso como tengo muchos recuerdos de esta canción. <risa> Así que bueno, digamos que Fernando tuvo mucho que ver, ¿no? Para sí. que estés aquí en Argentina. Por La eso lo mencionábamos, sí. ¿no? Eh, un gran amigo, un gran chef, eh, pero bueno, una gran persona, ¿no? Sí, uh -huh. también. Sí. Así que bueno, y luego aquí en Argentina ya lo que se sabe, ¿no? Todo lo que sí. ha hecho hasta que giro o no, ¿no? Eh, han pasado 20 años ya de todo esto. Ya pasó 20 años, pero... Bueno, gente me conoce desde hace como 10 años, ¿no? Uh -huh. Cuando empecé a salir a la televisión, eh, antes de eso, que mucha gente no sabe cómo sí. vivía o no, uh -huh. y eso es de hoy en día, cuando yo hago como de clase de cocina, junto con charla motivacional y eso sí. que, seguro acá oyente o no, eh, oyente de acá a Japón que ya escucharon de mi charla y entonces, uh -huh. que es lo que, que yo siempre quiero dar la fuerza para gente uh -huh. también. Sí. Que esa era algo, charla motivacional, que 10 años no era fácil porque yo llegué acá a una mochila sí. solo. Eh, la verdad que por principio era ilegal. <risa> Entonces, de esa parte que, que bueno, es de vida de leal, sí. ¿no? Bueno, eh, después pasaron muchas cosas fuertes, ¿no? Esto de, bueno, ingresar al gourmet, de ser más mediático, más conocido, más sí. famoso. Eh, sacar tu libro, ¿no? También. Nunca te lo hubiera imaginado a los ocho no, años la sacar un no, libro en Nunca Argentina. imaginé que voy a tener a mi libro. Eh, es un honor, porque el libro sí. puede quedar 100 sí. años. Uh -huh. sí. eh, capaz no voy a estar, pero esa receta va a estar. Y eh, es el primer libro, eh. ojo, porque seguramente... Van a venir más. Si Takehiro se anima, puede sacar sí. su libro, su biografía, ¿no? Sí. De, 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 de sus sí, años. Tenemos varios Argentina. proyectos que estamos hablando y a ver... Eh, más que libro de cocina, me encantaría hacer como un cuentito de uh -huh. mi vida. Sí. Uh -huh. Porque un japonés que no sabía nada de castellano, cómo pasaba por el principio de España. <risa> <risa> Cosas ridículas pasaba. <risa> porque como pensamiento era diferente, sí. costumbre era diferente. Uh -huh. claro. Entonces, esa cosa que me encantaría contar a la gente. Y para que disfruten también. Claro. Y bueno, y eh, te encuentra eh, cumpliendo medio siglo de vida aquí en Argentina, ¿no? Qué lindo. No, uh -huh. la verdad que sí, es muy lindo. Eh, la verdad que este caso de 50 años me cumple como sentí un poco diferente. Uh -huh. eh, como empezando otra etapa de vida. Uh -huh. eh, Creo que espiritualmente no soy viejo. <risa> Desde 19 años yo ya paré sí. de crecer. Eh, pero esa es la que juventud que es, es importante, ¿no? Eh, además, hoy en día yo agradezco a todos los cocineros míos de nuestro grupo de Team uh -huh. Connection y Grit, que eh, todos muy jóvenes y para estar con ellos diariamente uh -huh. es como me mantiene estar como joven, ¿no? Hoy estás en esa etapa, ¿no? De transmitir toda tu experiencia a eh, las nuevas generaciones, ¿no? Eso es importante. ¿sí? Es como de es misión de mi vida mm, ya. Mm. Eh, todo el tiempo yo pienso que qué cosas puedo dejar para ellos, mm. eh, para que sirven para ellos. 
mismo fracaso mío que no hagan <risa> porque ya la probé y me comí sí. todo <risa> eh, así que bueno esa es la cosa que, que, que quiero enseñar a chicos que para que sirvan para su vida. Está bien. Eh, ¿Sabes que la producción me dice que tiene otro tema musical? A ver, ¿qué es lo que te genera esta, a esta ver. música? A ver. Esta es un poquito más movidita, ¿no? Eh, sí, pero es, de, es lo mismo de, de como un dibujo de animado también. Ajá. Yo tenía 13 años. Sí. Eh, este momento, 13 años, yo decidí que voy a salir de Japón. Ajá. Escuchando este canción. Ah. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Qué era, era un dibujo de animados, eh, se llama Gingatetsudo Surinain. Sí. Ah, es sí. de, de, de como tren de espacio uh -huh. eh, Surinain, es Torres 9. Uh -huh. Que es un niño que viajan para buscar a su cuerpo de, de, de máquina. Sí. Debe estar como de cuerpo humano. Uh -huh. Y quería tener como vida. Toda vida como estar como de, de, claro. sí, de, de, de máquina. Y este niño que como viajando con tren, espacio, ¿no? No es de dentro de, de tierra. Uh -huh. Entonces como de yo soñaba que, que yo también me encantaría viajar a todo el mundo, salir de Japón. Eh, trenes todavía me encanta uh -huh. Ahora yo vivo pegado de tren que Me encanta ese sonido Porque trenes siempre llevan a, para otro lado Y para viaje sí, verdad. Y esta canción que Yo cuando miraba Esto es dibujo de animales pero era cine uh -huh. sí, sí. Eh, Como último es de, Como él viajaba una compañera Y último como hicieron despedida Era un momento un poco triste uh -huh. Entonces todos preocupamos a ver este chico cómo va a pasar. Y después salió esta canción que es una cosa que sí. como para salir, para espacio, para buscar a su sueño. Eh, viaje nunca termina y mm. viaje puede encontrar todo de aventura. Entonces yo siempre con, escuchando esta música, de verdad, cuando yo me pongo un poco de turista, sí. escucho esa música y todavía. Te da energía, sí. Te da fuerza, sí, me da ¿no? mucha, sí. mucha Más fuerza. estando fuera de tu país, ¿no, Natal? Totalmente, sí. En donde uno, bueno, nació, creció, mm. se desarrolló, y ahora viviendo aquí en la Argentina, a veces debe agarrar un poco de nostalgia, ¿no? A veces sí, sí porque sí, sí. es que son, somos humanos. Sí, sí. Que... Eh, bueno, no te quiero, no quiero que te pongas así, no está ahí. <risa> Porque realmente lo que vivimos el sábado, no voy a contar lo que pasó, pero te vi muy feliz, eh, eh, sé que a vos te gusta bailar. ¿No? Sí. Te he visto bailar ese día. ¿no? Porque mucha gente no conocen porque imagen de Takehiro, claro. de Gourmet, de japonés serio, bueno. muy ordenado. Y tengo entendido que, que te encantó esta canción despacito porque he visto bailar. He visto porque bailar. yo tengo sangre latino. Sí. Eh, la producción acá encontró algo que te quiere mostrar porque yo la verdad que me sorprendí. Eh, la canción despacito en japonés. Sí. La escuché. ¿Ah, la eh? escuché. Sí, sí, ah, sí. ¿qué te sí. Parece? A ver, escuchala. A ver, quiero escuchar. A ver, ¿qué a ver, Takihiro, ¿puedes seguirle a la, a, la, a la joven? No, es muy difícil, es el idioma japonés que tradució. Sí, 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 hizo un cover de la canción Despacito en japonés. Mira, ¿es una argentina que hizo? Sí, yo creo que la vamos a tener que invitar la para que, que invitar. venga a cantar aquí. Que Porque venga. Sí, sí, sí. No canta solamente este tema, varios temas en japonés. En japonés, ¿eh? sí. Ah, mira. Sí, Felicitaciones. por ahí pueden hacer un dúo. <risa> Yo bailo. Acá están todos sorprendidos de la versión en japonés de. de A ver, escuchamos un poquito más, escuchamos un poquito más. Sí, 
Una producción en, Bueno, este video eh, Tenemos que agradecer porque es de eh, Fernet y Poki, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. ese es el nombre sí. bueno, Fernet eh, y Poki sí. Sí. Fernet y Poki en YouTube y aparece eh, Es el video sí. Así que le agradecemos y los vamos a invitar a Sí, que los tenemos que invitar sí, que venga un día. Bueno, Taquijiro, ¿te parece que vamos a la pausa? Pero con el verdadero eh, Luis Fonsi ¿eh? ¿Te parece así? Te vas bailando <risa> Bueno, nos vamos a la tanda Ahora soy Takehiro Ono, chef de elgourmet.com. Quédate degustando Japón hoy. Ahora soy Takehiro Ono, yo soy cocinero de gourmet. <risa> Sale mejor la parte grabada. ¿no? <risa> bueno, y acá ya ha ingresado una exquisita torta. ¡Qué pero rico! Que veo. Sí, no, 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 no. Así. Así que vamos a ponerle un poco de, de ambiente a este momento de cumpleaños en japonés, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Eh? A ver, ¿usted sabe cómo se canta el... Esta ¿Pero canción? idioma japonés hay? Sí. Este Normalmente para... la suelen cantar igual en inglés, claro. medio... Sí, eso. Sí. Este es para usted, este es para usted, a ver. Bueno. A ver, ¿sale o no sale? Ahí sale. Sí. Normalmente... Es que idioma japonés no conozco. Ajá. Siempre cantaba de, de inglés. Sí. Happy birthday sí. to you. Happy birthday to you. ¿Sabían, Así. no? Bueno. Que el ritmo del feliz cumpleaños es el del payaso Plim Plim. No. Bueno, algo ¿En que serio? Hemos aprendido. ¿Se copió? Sí, sí, sí. No sé quién se copió primero, ¿eh? Bueno, pero que seguramente nadie se va a copiar de esta exquisita torta. No, no le va a salir igual no, no, de, no. Eh, de esta exquisita torta que está aquí, que dice Ono y Erika. Hasta está dedicada. Sí, ¿sí? está dedicada a nosotros. Eh, la, Muchas gracias, la Mónica San. Traído la gente de Wagashi. Sí. No sé si tenemos algún contacto con Vanessa o con Mónica. A ver. La comandan todos. Hola. Acá estamos las dos juntas. Las dos. Las dos. Sí, ah, hola, ¿qué tal? Ambos. A Ono, Saña, Erika. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Un muchísimas placer. gracias. Eh, Aguagashi se ve exquisita como todas las tortas que llegan aquí, pero esta tiene esto especial de los nombres también. ¿Qué, qué sí, atención? Sí, acá está la autora de la decoración y de la torta. Te paso con Vane, para bueno. que un poquito con ustedes. Dale, gracias. Hola, buenas Hola, tardes. Vale, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno. Hola, ¿qué tal? Gracias por, por, por esta exquisita torta. Eh, ¿Nos vas a explicar un poquito qué es lo que vamos a degustar hoy? Dale, bueno, la, la propuesta de hoy es eh, una torta doble de chocolate, todo uh, chocolate, uy, para la gente muy golosa. Si sí, tiene un, un biscuit de chocolate con sí. cacao amargo, eh, una mousse de trufa blanca, eh, de chocolate blanco, y una mousse de chocolate negro y arriba una crema de chocolate. Ah, y bueno, bueno, la deco es única porque cada torta se decora eh, en particular y, y bueno, nada, como que en mi caso me gusta como generar esta idea de medio jardín oriental sí. zen. Buenísimo. Así que bueno, espero haberla podido transmitir. No, no, sí, la verdad buenísimo. que se ve bien. Después de comerla te decimos qué tal estuvo. Que seguro ¿no? va a estar riquísima, sí, seguramente. Dale, eh, dale, me, me gusta eso. Vale, eh, lo que sí, bueno, aquellos que quieran saber más de Wagashi o ver otros productos, eh, ¿cómo pueden hacer? Mira, eh, estamos en Facebook como sí. Wagashi Pastelería Japonesa. Y en Instagram también. Con en Instagram. ¿Usted está viendo eso o no saben? ¿Sí? ¿En, Instagram? ¿En Instagram? Sí, ¿Sí? aquí está Instagram porque <risa> está tocando a, acá el número de teléfono de Bagasi. Sí, muy bien. Bueno, Vane, Moni, muchísimas gracias Muchas por gracias. esta atención. Muchas gracias. Ariga, ¿Sí? todos ahí más está. Bueno, que tengan un día muy hermoso gracias. y estamos en contacto. Un beso de grande, los queremos mucho. Muchas gracias, gracias. muchísimas gracias. 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 Bueno, gracias. Vanessa y Moni de Wagashi, como siempre, genias total, sí, ¿eh? en la pastelería. Riquísimo. Eh, hablando de genios, ¿no? Había cuatro genios, ¿no? En sí. la fiesta de Takehiro estaba Christoph, sí. estaba Fernando Troca, sí. estaba Alfredo Casero, qué personaje, sí. qué delantera, diríamos, ¿no? <risa> y estaba nuestro amigo Akira Takeuchi, ¿no? También. Aquí era Takeuchi, ¿lo tenemos en vivo aquí? ¿En serio? 
Akira. Hola. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo andas? A ver Hola, si ¿cómo le... estás, Akira? Hola, Akira. Hola. Bueno, ¿cómo Hola. quedaste después de, de haber visto a, a Takehiro bailar el despacito? Uh, este es el baile de mi padre. <risa> <risa> <Es> <risa> Si tenés que decirle algo a Takehiro, ¿no? Yo sé que él te ha ayudado mucho y te ha apoyado mucho en tu actividad, porque, bueno, casualmente están en la misma actividad, ¿no? En el mismo rubro, que es la uh -huh. gastronomía. Eh, eh, tenés la oportunidad que tu agradecimiento se haga público. Nadie nos escucha. No, sí, sí, obviamente. Hace ocho años que conocí a Bono y de ahí casi como estoy enamorado. Uh. De cocina. Ah, me puteo bastante y, y bueno, estamos de risa, lloramos todo, pero bueno, llegamos, llegué donde estoy yo, gracias a él principalmente, y gracias uh -huh. a él estoy acá en Argentina todavía. Es verdad, es verdad. Bueno, Takehiro, sí. ¿qué le decís a aquí? <risa> oh, <risa> se, se, <risa> se nos emocionó, ¿no? <risa> Te quiero mucho, Akira. Es verdad. Gracias a todo. Es gracias. así, bueno. Es, es, son los 50, los 50 que le pega todo, ¿no? Sí. Bueno, Akira, muchísimas gracias por este contacto. Eh, como siempre. A ver, a ver, a ver. Ah, muchas gracias, Ariato. Este, ¿Esto dónde es, Akira? ¿Dónde estás vos ahora en tu trabajo? Hola, estoy en Paru Recoreta, el Montillo de Recoreta. Bueno, anda preparando una mesa para Somos 10 acá, más o menos. <risa> en cualquier momento caemos. En cualquier momento sí, estamos sí, sí, sí. ¿Dónde queda Paru? A ver, decime. Libertador y Montevideo, en bueno, esquina. Anotemos, ¿eh? Vamos para allá. Es muy buen restaurante. Sí, sí, bueno, bueno encima está nuestro amigo Akira. Esperamos. Gracias, ¿eh? Gracias por este contacto. Gracias, Gracias sorpresa. Akira. Arigato. Bueno, el oh. último tema que tengo acá para hacerte escuchar y nos vamos. A ver, el último tema. Y nos va a decir qué significa para vos. Bueno, bueno, esta canción que siempre yo como de, de charla motivacional cuando hago cuentito en mi vida, uh -huh. eh, yo pongo este música. Eh, la verdad que me emociona muchísimo con, cuando escuché por primera vez esta eh, canción. Sí, yo admiro mucho sobre también como uh -huh. su vida, su personalidad. Eh, ponen pasiones por uh, su canción, su música y eso como de personalidad es como de, se nota en eh, eh, profesionales que, sí, hay que vender cosas, el eh, producto es de cada uno profesional, es de, estamos uh -huh. vendiendo como persona también, sí. ¿no? pero caso de ella que se nota eh, su amabilidades y eso lo como de aman a gente y por eso gente también quiere mucho y eso es lo que yo admiro mucho que yo también me gustaría ser como ella que profesionalmente yo soy cocinero pero yo la amo gente ojalá que gente me quiera mucho y eso lo trato que de, de, diariamente y esta canción de verdad que a mí me encanta eh, doy mi vida esa palabra es doy mi vida eh, yo siempre cada clase cada trabajo doy mi vida Uh -huh. Es verdad. Bueno, no, la verdad que con esto o sea, ya tenemos está. que cerrar así. Ya tenemos que cerrar. Eh, desde sí, ya, sí. Takehiro, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos dado el honor eh, de poder celebrar uh -huh. tu cumpleaños acá juntos. Un cumpleaños especial, ¿no? 50 años no se cumple todos los días. No, obviamente ¿sí? que no. Y desde ya agradecerte por tu generosidad de siempre, eh, con todos nosotros, con toda la gente, ¿no? Y, y estar disponible eh, cada vez que, que te llamamos. Eh, obviamente, te decíamos lo mejor eh, sí. Es lo mejor de la vida, mejor. ¿no? Así que a disfrutarlo juntos Así es, muchas gracias Ricky, muchas gracias Erika no, Todo gracias gente a todos los staff de Muchas gracias con esta oportunidad eh, La verdad que siempre con ustedes Es de muchas cosas eh, Tenemos recuerdo bueno, Yo te dije, que... lo que quería era di divertirme hoy Y, hoy y creo que hemos, muy bien. nos hemos divertido También nos hemos emocionado muchas sí. gracias. Y, y bueno, a seguir viviendo la vida Totalmente ¿sí?
Sí, sí. Gracias, gracias Arigato, Arigato. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y bueno, como siempre agradecemos a nuestra operadora. Guadalupe Ogalde. Sí, a nuestra productora. Carito Nakamura. A nuestro asistente de producción. Santiago Brignole. A nuestro fotógrafo. Kei Nagao. A nuestro productor de Japón Hoy TV. Maxi Jocama. Erika, muchísimas gracias por, por estar, por este día del periodista, ¿no? Un saludo para todos también. Muchas ¿sí? gracias a vos y feliz día, Ricky. Y feliz, feliz cumpleaños a los Muchas dos. Muchas gracias. Los dos sí. Feliz cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños. Y ahora a disfrutar de Wagashi. Obviamente. Esa. Sí. Vamos a comer. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos como siempre con la pasión que le ponemos sí. y el amor a la radio aquí en Japón hoy. La semana que viene. Chao.